Servus zurück zu Mystery of Neuschwanstein. Wir sind jetzt wieder in der Höhle unterwegs und wir haben gerade Realtime 1 Uhr nachts. Das war wieder eine richtig schöne Nachtaufnahme. Da habe ich schon mal so eine gemacht. Drei Spiele ineinander auf Nummer 2 waren es. Da ist mein Krocki. Und jetzt kriegen wir mal mein Gehirn noch heute Nacht voll, indem wir hier ein paar Rätsel lösen. Äh, hm, hier fehlen ein paar Hebel. Ja gut, da müssen wir uns wohl irgendwas mit Hebeln überlegen. Ja, geht das nicht? Nein. Okay, haben wir hier denn sonst noch was, was wir hier erledigen können? Oder schauen wir... Nachts bringt uns nichts. V. V, V, V. Hm. Bringt uns jetzt hier auch relativ wenig. Die Kamera... bringt uns genauso wenig. Also ich verstehe jetzt gerade nicht, was der hier meint mit hm. da mal reinschauen. Außer Ludwigs der Tagebuch hilft uns weiter, das kann natürlich. 5. Mai 1875. Äh, ja, das ja. hat sich Lass uns einmal im Rücken. Wenn wir nur Kunst sagen, muss er nicht Momente. Ja, irgendwie auch bei nicht zu gelungen, besonders die elektrische Leuchte wird uns gut freundlich jetzt. Ja, hm. Haben wir hier denn irgendwas, was uns helfen kann? Eigentlich auch eher weniger. Boah, ich bin gerade echt am Rätseln. Tür verbringen, muss die Brücke irgendwie darauf ziehen, ja. Wir können aber das auch noch nicht bewegen. Winziger Goldbogen. Brief von Ludwig. Haben wir überhaupt nichts mehr dabei? Mit dem wir irgendwie hier das uns ersetzen können. Nein, nicht für wirklich. Unglaublich. Das ist ja eine fast exakte Kopie der blauen Grotte vom Schloss Linderhof. Ich bin sprachlos. Diese Grotte ist wunderschön. Das alles wird uns niemand glauben. Tja, das bin ich gewohnt. Okay. Wassersymbol, okay. Da ist es in der Wand. Vielleicht kann ich jetzt raushebeln. Hebeln. Vielleicht damit. Ja. Mondamulett. Okay, das ist da dann das. Hm. Ah, jetzt hat. Okay, Adlers Notiz. Blaue Grotte. Die originale blaue Grotte ließ Ludwig im Jahre 1875 im Schloss Linderhof in den Fels treiben. Darin befand sich eine künstliche Tropfsteinhöhle und ein See mit elektrischer Wellenmaschine. Den Mittelpunkt der Grotte bildete der Königssitz oder auch Kristallsitz. Wenn sich der König nicht im goldenen Schwan über den See rudern ließ, nahm er auf dem unterirdischen Thron Platz und hatte freien Blick auf ein erotisches Monumentalgemälde mit Venusmotiv. Okay, auch mal interessant. Da geht's nur wieder rein. Stofflappen, okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwas Interessantes. Außer da rein, wo wir eh nicht weiterkommen gerade. Können wir mal reinschauen. Aber ich glaube jetzt weniger, damit wir jetzt etwas finden. Grotte haben wir nichts. Im Wald vielleicht. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein, da geht's nur wieder zurück. Äh, nein, eher weniger. Okay, gut, da kommen wir wieder zum Grotte. Äh, Baustelle nicht Thronzahl vielleicht mal. Hm. Ich weiß nicht, was dir da ich sagen möchte. Erforsche Ludwigs Unterreich und suche nach Hinweisen aus seinem F Verbleib. Finde einen Weg, die Schwenkbrücke auf dem hm, Sammel Edizien und finde heraus, wer die Fälschung ins Schloss gebracht hat. Okay, jetzt müssen wir da wieder zurück in die Grotte und dann hier hin. Hier fehlen ein paar Hebel. Ja, das sehe ich auch, damit die Hebel fehlen. 
Aber ich weiß nicht, was er jetzt hiermit meint. Unfall oder Mord. Äh, ich häng grad. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Papagei. Sie haben es tatsächlich gewagt. Unsere ähm, Monarchie Graf, aha. 3. Mai 1880. Es war ein glorreicher Einfall von uns, die Grotte auszubauen. Hier unter der Erde stören uns die marternden Geräusche der andauernden Bauarbeiten nicht. Sie ist gut gelungen. 5. Mhm. Mai 1875. Es hat sich vor unseren Augen ein weiteres, erstaunliches Wunder der Technik offenbart. Wir müssen dieser technischen Möglichkeit Momente für die Ewigkeit zu bewahren. Ja gut. <lacht> Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt da weiterkommen soll. Hallo, Herr Professor. Der angeforderte Phonograph wurde per Eilkurier an die... Den haben wir auch schon angehört. Oh Gott, also Hilfe ist jetzt echt schwierig. Weil ich weiß gerade nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Er hat gesagt, hier irgendwie den als Säbel benutzen, aber das möchte er nicht. So geht das nicht. Das auch nicht. Was haben das? Mit Heißig, okay. Ja, gut. Ja, gut, ja, gut. Adlers Labor. Phonographen haben wir schon. Ja. Ich cheate jetzt. Halt. Ändern. Leicht. Annehmen. Hauptmenü. Nein, nicht Hauptmenü. Ups, sorry. So. Jetzt hat, warte ich auf den Tipp. Halt. Das Eisengitter ist... Ich sag mal nichts dazu. Und jetzt haben wir hier noch zu dem Bild. Alter. Damit ich wirklich so eine Kleinigkeit nur einmal kurz, damit es aufblickt, dann erkennt man sofort. Ach ja, da. Hm, da ist ja was. Ja. ja. Hier. Kopf. Mitdenken. Also, wir brauchen zwei Goldmünzen. Eine Dienerglocke. Okay. Steinherz. Heißkette. Amor. Ah, Ank. Sagt mir jetzt gar nichts. Langschwert. Kutsche, polierte Spiegel, Schneckenhaus, Wandsymbol, Kompass. Schneckenhaus, Langschwert, Kette, erste Goldmünze, da war ein Goldring, aber da war die zweite Goldmünze. Dienerglocke, das hier ist der Kral auf jeden Fall. Da ist schon der Kral, aber wir lassen ihn einfach mal stehen, wir suchen mal gerade nicht da. Dienerglocke. Ah, das hinten war der Kompass, okay. Armor. Ah, dem Engel fehlt der Bogen. Polierter Spiegelkutsche, Armor. Hm, doch Armor gewesen. Den haben wir doch hier irgendwo. Unmöglich. So geht das nicht. Jetzt hat. Und er hat es gerade rumgespackt. Okay. Die Kutsche haben wir hier. Hier fehlt etwas. Hm. Okay. Ank Steinherz. Dienerglocke. Das könnte Dienerglocke sein. Finden Sie Steinherz? Polierte Spiegel? Da ist der Spiegel, aber der ist noch nicht poliert. Also polieren wir mal. Und schauen wir uns polierten Spiegel. Wandsymbol wird wahrscheinlich das oben sein. Wenn ihr jetzt so wisst, was Ank ist, wäre es ideal. Steinherz. Da hinten ist das Symbol auch wieder. Das ist kein Steinherz. Das ist eine Brille. Das ist ein großer Schädel. Da oh, unten ist das Steinherz. Kutsche, was kann in der Kutsche fehlen? So geht das nicht. Unmöglich. Ach, ein Wagenrad. Da hinten, da vorne fehlt eine Achse. Ne, die ist Achse ist da. Was seht der Kutsche? Nein, nicht das. Unmöglich. Was kann in der Kutsche noch fehlen? Jetzt muss ich ja mal googeln, was ein Ank ist. Weil jetzt sagt man gar nichts. Zum Glück liegt das Handy. Upsala, ich bin ans Mikrofon hinkommen. Immer parat. So. A-N-K-H. 
Ank. Was ist ein Ank? Ah, okay. Das ist also ein Ank. Ich wusste gar nicht, damit es Ank heißt. Okay. Beziehungsweise heißt es ein Kreuz. Äh, es ist ein Kreuz, nur ist das obere Stück, also ein T, und oben ist nur eine Schlaufe dran, so wie die äh, alten Pharaonen und so weiter auch auf den Hand gehabt haben. So ähnlich sieht es fast aus. Das ist ein Ank. Habe ich gar nicht gewusst, wie das so heißt. Okay. Again, what learn? Wie du hast Neues gelernt. Das ist nur die Frage, wo der Ank ist. Das hier könnte ein Ank sein. Also, es sieht fast so aus. Na, ja, schlecht über das, mit dem das zu beschreiben. Das war der Ank. Da hat man sie gesehen. Also, das ist. Äh, haben wir hier irgendwas? Nee. Also, wir nehmen einfach mal das als die horizontal. Die vertikale, dann kommt hier nur das Eis. Und hier oben ist dann so eine Schlaufe. Also die Schlaufe ist dann oben. Das ist ein Ank. Habe ich auch nicht gewusst. Da hinten ist das Wagenrad. Schon ist die Kutsche perfekt. Neuer Gegenstand. Langschwert. Ah, okay. Dann gehen wir dahin Und wir haben ein Langschwert. Ein Langschwert. Wieso kann ich das Langschwert hier nicht benutzen? Mmh. Ich werde das Langschwert als Säbel benutzen. Und wir kommen in die Karte. Okay. Arbeitszimmer. Ah, 